வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சமீபத்தில் யூஎன்எஃப் சிசிசி காப் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டிங் ஈஜிப்ட் நாட்டில் ஷார் மேல் ஷேக் நகரத்தில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த காப் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டிங்கில் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி உலக நாடுகள் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இதை நீங்கள் நியூஸில் ஃபாலோ பண்ணிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த காப் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டிங்கில் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கு எல் அண்ட் டி ஃபண்ட் லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிதியை உலக நாடுகள் இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எல் அண்ட் டி ஃபண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருவநிலை மாற்றம் இருக்கு இல்லையா அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் இதனால் உலகம் ஒட்டு மொத்தமாக அஃபெக்ட் ஆனாலும் ஒரு சில நாடுகள் இது பாதிப்புகளை அதிகமாக சந்திக்கும் இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி வல்னரபிள் இந்த வல்னரபிள் கண்ட்ரீஸ் இவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த டேமேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காகவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய ஃபண்டு தான் இந்த எல் அண்ட் டி ஃபண்ட் இந்த எல் அண்ட் டி ஃபண்ட் எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபண்ட் அதனுடைய நேச்சர் என்ன மெக்கானிசம் என்ன இது ஃபியூச்சரில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுமா இதை நம்ம பார்ப்போம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கிளைமேட் சேஞ்ச் மீட்டிங்ஸ் இதனுடைய பேக்ரவுண்டை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் அது இல்லாமல் த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இவங்க இடையே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்ற டாபிக் வரும்பொழுது இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இதை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய இந்த மீட்டிங் தான் காப் மீட்டிங் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மீட்டிங் காப் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டிங் காப் ஒன் டூ த்ரீ அப்படியே நடந்துட்டு வரும் இந்த காப் மீட்டிங்ஸ் எது கீழே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கீழே யுஎன்எஃப்சிசிசி அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் கீழே இது நடக்குது யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த யுஎன்எஃப்சிசிசி அக்ரிமெண்ட் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ இந்த வருடத்தில் பிரேசில் நாட்டில் ரியோ டி ஜெனிரோ நகரத்தில் ஒரு மீட்டிங் நடத்தினாங்க எர்த் சம்மிட் அப்படின்றது அதனுடைய பேர் இந்த மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங் இந்த மீட்டிங்கில் தான் முதல் முறையாக உலக நாடுகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து என்வரான்மெண்ட் பற்றியும் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அதிலிருந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் டிஸ்கஷன்ஸ் நெகோசியேஷன்ஸ் ரெகுலராக நடந்துட்டுருக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் மீட்டிங் தான் காப் டுவெண்ட்டி செவன் போன வருஷம் நடந்த மீட்டிங் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது யூகேல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ்கோ நகரத்தில் நடந்தது அடுத்த வருடம் காப் டுவெண்ட்டி எயிட் யூஏஇயில் நடக்க போகுது ஸோ இதுதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னு வரும்பொழுது இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடு இருக்குது இது ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் பிரேசில் மெக்சிகோ சவுத் ஆப்ரிக்கா ஈஜிப்ட் இதெல்லாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் யூகே யூஎஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் ஜெர்மனி இதெல்லாம் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆகட்டும் டெக்னாலஜி ஆகட்டும் ரிசர்ச் ஆகட்டும் அவருடைய முன்னேற்றம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் யூகே யூஎஸ் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் மீது வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்னென்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்கள் தான் ஏன்னா உங்கள் நாட்டில் தான் ஜனத்தொகை அதிகமாக இருக்குது கார்பன் அதிகமாக எமிட் பண்ணுறது நீங்கள் தான் அதனால் உங்கள் சைட்லேருந்து கமிட்மெண்ட் வரணும் கார்பன் எமிஷனாக குறைப்பீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்றது இவங்களுடைய கோரிக்கை ஸோ நம்ம மேலே அவங்க ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுவாங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா எங்கள் கிட்டே ஜனத்தொகை அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பொல்யூஷனை ஆரம்பித்தது நீங்கள் தான் கார்பன் எமிஷனை முதல்ல ஆரம்பித்தது நீங்கள் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்லாம் உங்கள் நாடுகளில் தான் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது ஃபேக்ட்ரி பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை ஆரம்பித்தது நீங்கள் தான் அப்போது ஹிஸ்டாரிக்கலாக எமிஷனை அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணது நீங்கள் தான் ஜனத்தொகை எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் பெர் கேபிட்டா எமிஷன் தனிநபர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது அதிகமாக எமிட் பண்ணுறது நீங்கள் தான் நீங்கள் முதல்ல குறைக்கணும் நீங்கள் குறைக்காமல் எங்கள் மேலே பழி போடுறது பாரத்தை
ஏன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இப்போ வளர்ந்துட்ருக்காங்க அவங்க இப்போ எமிஷனை குறைக்க முடியாது அவங்க ஓரளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க எமிஷனை அதிகமாக குறைக்க முடியும் அப்போ இடைப்பட்ட காலத்தில் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஃபண்டு பண்ணணும் இதுதான் லாஜிக் ஓகேவா இந்த அடிப்படையில் டூ தௌசண்ட் நைனில் வருடா வரும் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கப்பட்டது இந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸை அனெக்ஸ் ஒன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவோம் மற்ற நாடுகள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸை நான் அனெக்ஸ் ஒன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு ஒப்பந்தம் வந்துச்சு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஒப்பந்தம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் மறுபடியும் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்ட அந்த ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் கமிட்மெண்ட்டை இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு டூ தௌசண்ட் நைனில் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் பெர் இயர் வந்துகிட்டே இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்க ஆனால் அதுவும் வரல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மறுபடியும் இது அறிவுறுத்தப்பட்டது அந்த டைம் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வருஷா வருஷம் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதுவும் வரல இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபண்டை அமைச்சிருக்காங்க இதுதான் இந்த எல்என்டி ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்ட கமிட்மெண்ட் இதை வளர்ந்த நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் அவங்க தரலை இப்படி இருக்கும்போது இப்போ எல்என்டின்னு புது ஃபண்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இப்போ உண்மையாலே வருமா இப்போ அந்த எல்என்டி ஃபண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனாலும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் மெக்கானிசம் அப்படின்றது டிசைட் ஆகல இதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரான்சிஷனல் கமிட்டி இந்த ட்ரான்சிஷனல் கமிட்டி அடுத்த மீட்டிங் காப் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் முடிவெடுக்கும் இந்த ஃபண்டுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இது யார் ஹேண்டில் பண்ணுவா எந்தெந்த நாடுகள் இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க மற்ற நாடுகள் அந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ரெடியாக இல்லை இந்த எல்என்டி ஃபண்டுக்குள்ளே அது இல்லாமல் இப்போ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேயே கொஞ்சம் வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கும் இந்தியா சைனா மாதிரி நாடுகள் இந்த மாதிரி நாடுகள் எமிஷன்ஸும் அதிகம் ரிலீஸ் பண்ணுற நாடுகள் இவங்களும் எல்என்டி ஃபண்டுக்குள்ள கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வருது இதை டெவலப்டு கண்ட்ரீஸும் முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ன்ற பேரில் நீங்கள் காலகாலத்துக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷன் பண்ண முடியாது நீங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்கன்னு அவங்க எண்லேருந்து இந்த கோரிக்கை வருது ஸோ ரெண்டு எண்லேயுமே இப்போ வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி தேவையாக இருக்குது ஏற்கனவே இந்தியா நம்முடைய கமிட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கோம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நாம் வந்து க்ளீன் எனர்ஜிக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷிஃப்ட் ஆகிடுவோம் அது இல்லாமல் கரண்ட் எமிஷன்ஸை நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண ரெடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் நம்முடைய ஸ்டான்ஸ் இப்போ இந்த நிலையில் தான் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் டிஸ்கஷன்ஸ் நிற்குது சரி இந்த எல்என்டி ஃபண்ட் சரியாக ஒர்க் ஆகாமல் ஒர்க் ஆகாதா இல்லை டூ தௌசண்ட் நைனில் முடிவெடுக்கப்பட்ட ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் கிளைமேட் ஃபண்ட் மாதிரி இதையும் ஃபெயிலியராக போயிருமா இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஆல்ரெடி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சில கிளைமேட் ஃபண்டும் ஏற்கனவே இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மூலமாக இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஃபண்டிங் பண்ணணும் ஃபண்டிங் இல்லாமல் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இன்றைக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் எரிபொருளுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபயர் வுட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க காடுகளுக்கு போய் ஃபயர் வுட்டை கொண்டு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இதனால் கார்பன் எமிஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த நாட்டில் நம்ம கார்பன் எமிஷனை கம்மி பண்ணோம்னா சோலார் பவர் வைக்கணும் விண்டு பவர் கொண்டு வரணும் இல்லை நியூக்ளியர் பிளான்ஸை கொண்டு வரலாம் இதுக்கு ஃபண்டிங் ஹெவியாக தேவை டெக்னாலஜியும் அதிகமாக தேவை அப்போ டெக்னாலஜி ஃபண்டிங் ரெண்டுமே இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து வரணும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நான் சொன்னது போல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸுடைய ரோலுமே இருக்குது ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் இந்த மாதிரி சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இது வரைக்கும் இவங்க அந்தளவுக்கு முன் வர்றது கிடையாது ஸோ இதில் இவங்கெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும் சொல்ல போனால் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களே சில ஃபண்ட்ஸை உருவாக்கி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அவங்க சைட்லேருந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும் காலகாலத்துக்கு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸே பிளேம் பண்ணிட்டு
கொண்டு வரணும் இந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரி சைட்லேருந்து தான் வரணும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சைட்லேருந்து வந்தால் தான் கிளைமேட் சேஞ்சை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மற்றபடி ஃபண்ட்ஸை மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறது அப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் புதுசாக ஃபண்டை உருவாக்குறதுனால பெருசாக எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது இந்த இடத்துல இந்தியா போன்ற நாடுகளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப காலமாகவே அதிகமாக இருக்குது பொலிட்டிக்கலாக இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகளுக்குள்ளே முரண் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க இந்தியா போன்ற நாடுகள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ரெண்டு குரூப்பையும் இணைச்சிருக்கு இந்தியா நம்ம டெவலப்பிங் சைடில் வந்தாலும் ஓவராலாக கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷன் கமிட்மெண்ட்னு வரும்போது நாம் அந்த காப் மீட்டிங்ஸில் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த உலகத்தினுடைய நலனுக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்களை முன்னெடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குளோபல் லீடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்தியாவும் இந்த டொமஸ்டிக் கமிட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வரணும் செக்டரல் கமிட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வரணும் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிரைவேட் செக்டர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்யணும் அப்படி செய்யும்போது நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியாவுக்குள்ளே நம்மளால் எமிஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் குளோபல் வார்மிங் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மேலே போக விடக்கூடாது இதுதான் ஏற்கனவே உலக நாடுகள் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி மேலே போச்சுன்னா அது முக்கியமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சி லெவல் ரைஸ் பண்ணோம் அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணோம் மக்கள் பெரிதளவில் மைக்ரேட் ஆகிற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி விட்டுறோம் சிறிய நாடுகள் அது இல்லாமல் ஐலாண்டு கண்ட்ரிஸ் இந்த நாடுகள்லாம் பெரிதளவில் பாதிக்கப்படும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டார்கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் கீழே இறங்கி ஒன் டிகிரியோட லிமிட் பண்ணிட்டோம்னா அது இன்னுமே நல்லது இதுக்கும் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு தேவை இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் நன்றி